തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ തന്നെയായിരുന്നു ലൈറ്റ് ബൾബ് മൈക്രോഫോൺ ഗ്രാമഫോൺ ടോക്കിംഗ് മൂവീസ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി തുടങ്ങിയ ആയിരത്തിൽ അധികം ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ അധികമായി അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്ത് തൻ്റെ ധനം മുഴുവനും മുടക്കിയ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിൽ ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായി പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇതുവരെയും തൻ്റെ സമ്പത്തും തൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയും എല്ലാം മുടക്കിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ലാബിലുള്ള ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള അനേകം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അഗ്നിക്ക് ഇരയായി അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്ന ആ ചെറിയ പട്ടണത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏകദേശം എട്ട് പട്ടണങ്ങളിലുള്ള ഫയർ റെസ്ക്യൂ ടീം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഓടി വന്നു ലാബിലേക്ക് ഓടി വന്നു തീ അണക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അവർക്ക് ആർക്കും സാധ്യമായില്ല ഏകദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ മാത്രം കവറേജ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഡോളറിലധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഭവനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടായി എല്ലാം നശിച്ചു തോമസ് ആൽവ എഡിസന് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വയസ്സ് അറുപത്തി ഏഴ് പ്രായമായ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം നശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായി സകല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കത്തിയമർന്നു ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരനായ ചാൾസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനോട് വളരെ സഹതാപം തോന്നി പിതാവ് എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ഈ തീ നടക്കുന്ന തീയുടെ സമീപത്ത് പിതാവിനെ തേടി അവൻ അലയുന്ന സമയം അവൻ തൻ്റെ പിതാവിനെ നോക്കി കണ്ടു ആ പിതാവ് കൈയും കെട്ടി നിന്ന് ഈ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെല്ലാം കത്തിയമരുന്നത് അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് അവൻ ഓടി അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പ നമ്മുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മുഴുവനും നഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൻ അവനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓടിപ്പോയി നിൻ്റെ അമ്മയെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കാണുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരും തോമസ് ആൽവ എഡിസൻ്റെ വാക്കുകൾ ചാൾസ് അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ അമ്മയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തോമസ് ആൽവ എഡിസൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആ പത്നിയെ തൻ്റെ അടുത്ത് ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് വാല്യൂ ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ അവർ മിസ്റ്റേക്സ് ആർ ബേൺ ഡൗൺ താങ്ക് ഗോഡ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ അദ്ദേഹം നിരാശനായില്ല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നിർത്തിയില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലായി അടുത്ത മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമഫോൺ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം സമ്പാദിച്ചതും നാം സ്വരൂപിച്ചതുമെല്ലാം കത്തിയമരുമ്പോൾ എല്ലാം ദുരന്തത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദുരന്തങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നമുക്ക് പറയുവാൻ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകണം അതെ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല പുതിയതായി തുടങ്ങുവാൻ എനിക്കൊരവസരം കൂടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം കത്തിയമർന്നു പോയി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കും ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നാം അഭിമാനിക്കുന്ന ആ വേളയിൽ പോലും മഹാദുരന്തങ്ങൾ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ വരും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ മഹാദുരന്തമാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അനേകരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ മുങ്ങിപ്പോയി അവർ തിരികെ വന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അവർ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ അവർക്ക് നഷ്ടമായി എല്ലാം നഷ്ടമായി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധ്യമായി തീരുമോ അതെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല അനേകം അനേകം കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടമായെങ്കിലും നമ്മുടെ ചില തെറ്റുകളും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്നുകൂടെ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുവാൻ എനിക്ക് ഭാവിയെ നോക്കി ഒന്നുകൂടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മധൈര്യത്തോടുകൂടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ ജീവിതം പടുത്തുയർത്തുവാൻ എനിക്കൊരവസരം കൂടെ ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ ഐതിഹാസപരമായ ഒരു പക്ഷിയുണ്ട് ആ പക്ഷിയുടെ പേര് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫീനിക്സ് ആ ഫീനിക്സ് പക്ഷി ഒരേ സമയം ഒരൊറ്റ പക്ഷി മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ഓരോ അഞ്ഞൂറ്
നമ്മുടെ ചാരങ്ങളെ നോക്കി നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധ്യമായി തീരുമോ എനിക്കൊരു കുതിച്ചെഴുന്നേൽപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഈ ചാരങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈ വെള്ളങ്ങൾക്ക് മീതെ ഞാൻ പറന്നുയരും ഞാൻ കുതിച്ചുയരും നമ്മളുടെ നഷ്ടങ്ങളുടെ മധ്യേ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടമായ സകലത്തിനെയും നോക്കി നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധ്യമായി തീരുമോ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ദൈവം മുഖാന്തരം സകലത്തിനും ഞാൻ മതിയാകുന്നു അതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പണിയുവാൻ സാധ്യമായി തീരും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പണിയുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ കൂടാതെ ആയിരിക്കും പണിയുന്നത് തെറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും പണിയുന്നത് പലർക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു അവസരം ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ നാം ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതെ ഒന്നുകൂടെ പണിയുവാൻ ഈ ലഭ്യമായ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായും വിശ്വസിക്കാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം പണിതുയർത്തും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ എന്നെ പരിഹസിച്ചവരുടെ മുമ്പാകെ എൻ്റെ തല ഉയർത്തി നടക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെയിലേക്ക് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു നീകൂ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ